हेलो फ्रेंड्स आई एम रविंद्र फालेराव एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल दैट इज इंग्लिश फॉर लर्नर्स डियर स्टूडेंट्स इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर दैट इज एक्टिविटी शीट नोवेबर टू थाउजंड ट्वेंटी मित्रों आज का वीडियो अतिशय इम्पॉर्टंट है कारण यह वीडियो मे अपन चर्चा करीत आहोत एक्टिविटी शीट नोवेबर टू थाउजंड ट्वेंटी या क्वेश्चन पेपर वरती त्यावर्षी क्वेश्चन पेपर कशा प्रकार होता आणि त्याचे आन्सर्स कशा प्रकार लिहले जातात या सर्व गोष्टी या व्हिडिओ मध्ये आपण चर्चा करणार आहोत हा व्हिडिओ आपण दोन पार्ट मध्ये डिवाइड करणार आहोत फर्स्ट पार्ट मध्ये आपण लँग्वेज स्टडी सीन पॅसेज अनसीन पॅसेज आणि पोएट्री सेक्शन कव्हर अप करणार आहोत आणि सेकंड पार्ट मध्ये रिमेनिंग पार्ट म्हणजेच रायटिंग स्किल आणि ट्रान्सलेशन चला तर आपण सुरुवात करूया बट बिफोर दॅट डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब अवर चॅनल अँड वन मोर थिंग इज दॅट यू हॅव टू वॉच दिस व्हिडिओ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड लेट्स गो सेक्शन वन दैट इज लैंग्वेज स्टडी फॉर टेन मार्क्स है एंड क्वेश्चन नंबर वन ए डू एज रिटेड एक्टिविटी नंबर वन कंप्लीट वर्ड बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स अर्थात इधे तुम्हारा चार शब्द दिल जता प्रत्येक शब्द मध्य एक लेटर मिसिंग ज्याप्रमा इधे अपन बहु शकता एफ आई डैश एल डी तो योग्य लेटर्स यूज कर अर्थपूर्ण बनवाय है सैकंड मध्य एफ ओ सी डैश एस एच डैश ए आर टी एंड एफ आई एफ डैश एफ टी वाय आता तुम्हें गेस करा को लेटर असेल तर तुम्ही बहू शकता आता नेक्स्ट अपन एन्सर बोया तो इतना एन्सर तुम्हें बहू शकता कि एफ ई चाह यूज कर फील्ड देन सेकंड मधे यू चाह यूज कर फोकस ई चाह यूज कर आर टी हार्ट एफ आई एफ टी वाय फिफ्टी या प्रकार अपन ही एक्टिविटी फोर वर्ड्स जे दिल्ली अपन सहजपने अगदी करेक्ट लिहू शकतो एंड यू विल गेट टू आउट ऑफ टू मार्क्स नाउ लेट सी नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज राइट नाउ हियर यू कैन सी एक्टिविटी नंबर टू पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर तुम्हाला दोन ग्रुप मध्य शब्द दिलेले आहेत ते अल्फाबेटिकल ऑर्डर मध्य ऑर्डर क्रमाने लिया है ज्याप्रमे अपन इतने बहु शो ए नर बी बी नर सी या प्रकार इतने अपन बहु सकता एस स्ट्राइक फ्लैश रिवाइवल प्रेजेंस जर आप एबीसी डी अपन बगित आंसर अपन प्रकार हो फर्स्ट एफ पास फ्लैश क्या पी पास प्रेजेंस आर पास रिवाइवल एंड एस पास स्ट्राइक सेकंड ग्रुप मध्य फर्स्ट लेटर सर्व से सेकंड लेटर अपन बहु शको पीई पास पीस पी आई पास पिक्चर देन आई नर एल यो पी एल प्लैस्टिक पी आर प्रायोरिटी या प्रकार अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेक्ट लिखने टू आउट ऑफ टू मार्क्स सहजपने देन जी नेक्स्ट एक्टिविटी है ती मे पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेन्स तुम्हारा दोन वाक्य दिल्ली तिथे योग्य विराम चिन्ह यूज कर योग्य पंक्चुएशन मार्क्स विराम चिन्ह यूज कराए तो इतने अपन बहु शकता एक्टिविटी नंबर थ्री पंक्चुएट दी फॉलोइंग सेंटेन्सेस फर्स्ट वन डोंट रेज सच डस्ट ही कॉल्ड आउट टू नथू ये जे सेंटेन्स दिल्ली मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे टेक्स्ट बुक मधुन धड़ा मधुन तो तुम्हें लेसन्स प्रॉपरली रीड के लिए एक्टिविटी सहजपने सोड़ू शकता बोलने वाक्य नीचे प्रमाण अवतरण चिन्ह मे लिखे जी तुम्हारा महत्ति है बोया अपन ये आंसर बोया ठीक है तो इतने तुम्हें बहू शकता डोंट रेज सच डस्ट ही कॉल्ड आउट टू नथू पंक्चुएशन एन्सर अपन दिल से आंसर है बट मी ना इट्स पॉरिंग सेड आय मे बोलने वक्य डबल अवतरण चिन्ह मे डबल अवतरण चिन्ह मध्य वक्य जो सीम्पल तो फुल स्टॉप देते क्वेश्चन टाइप तो क्वेश्चन मार्क्स तो ये तुम्हें कालजीपूर्वक बढ़ू शकता नाउ लेट्स इज एक्टिविटी नंबर फोर दैट इज मेक फोर वर्ड चार शब्द बनवाये मिनिमम थ्री लेटर्स इच यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड्स की वन इतने तुम्हारा एक वर्ड दिल है एनकाउंटर आता एनकाउंटर या वर्ड्स मधुन जी लेटर्स अक्षर है ई एन सी ओ या प्रकार की यूज कर नवीन शब्द बनवाये अट है कमीत कमी तीन अक्षर शब्द तुम्हें करू शता तीन पेक्षा कमी नको इतने अपन एनकाउंटर पास अक्षर घोन टोन रेंट को एंटर काउंट नाउन टेन्ट या प्रकार वर्ड्स तैयार के लिए कमी कमी फोर वर्ड्स बरबर पाजे दोन तीन वर्ड्स तुम्हें एक्स्ट्रा लिखू शकता ठीक है नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर फाइव बोया अपन ये अपने 
राइट रिलेटेड वर्ड्स एट शोन इन एक्जाम्पल एक्जाम्पल मध्य दाखिल रिनेटेड वर्ड्स लिया तुम्हारा सेंटर ला हॉस्पिटल हा शब्द है तो नाउन है हॉस्पिटल से डिस्क्राइब करना वर्ड्स तुम्हारा एक्जाम्पल मन फेमस दिल्ली है हॉस्पिटल से डिस्क्राइब करना एडजेक्टिव वर्ड्स अपने इतने लिया तुम्हारा डायग्राम का तुम्हें फोर वर्ड्स मध्य क्लीन हॉस्पिटल कशा प्रकार है क्लीन है पॉप्युलर है स्पेशलाइज है प्रोफेसनल है बिग एडवांस या प्रकार के वर्ड्स तुम्हें डिस्क्राइब करना वर्ड्स तुम्हें टेबल डायग्राम मध्य लिखू शकता डायग्राम का नहीं पुम्मी डायग्राम का ठीक है नेक्स्ट एक्टिविटी एक्टिविटी अपन बोया दैट इज एक्टिविटी नंबर सिक्स जे है यामध्ये काय सांगितलेलं आहे कम्प्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन कधी कधी वर्ड चेन ऑफ ऍडजेक्टिव्ह असेल ऍडवर्ब असेल किंवा वर्ब असेल नाउन म्हणजे दिलेला शब्द तुम्हाला नाउन असेल तर शेवटच्या लेटरने म्हणजे अक्षराने तुम्हाला नाउनच लिहायचं आहे कमीत कमी चार शब्द इथे लिहायचे आहेत अँसर तुम्ही बघू शकता मेडिसिन हा वर्ड दिलेला आहे तर त्याच्या शेवटचं लेटर जी ई आहे ई पासून एलिफंट पासून टी पासून टोमॅटो ओ पासून ऑक्टोपस एस पास स्नेक या प्रकार अपन लास्ट लेटर घेन का नाउन्स टाइप वर्ड्स बनवे नाउ लेट्स इज दिस नेक्स्ट एक्टिविटी आता सिक्स एक्टिविटी सिक्स आउट ऑफ सिक्स पे फोर एक्टिविटी बरबर ये पाजे पुम्मी सिक्स आउट ऑफ सिक्स सॉल्व करा तो तुम्हारा एक इजी है सहजपने सोलू शकता क्वेश्चन नंबर वन बी है जो टू मार्क्स तो बहू अपन ये अपन बहू शकता एक्टिविट नंबर वन अटेम्प्ट एनी वन ए कि बी पैकी एक तुम्हें बरबर ये पाजे पुम्मी दो सोलू शकता ए मध्य का मेक अ मीनिंगफुल सेंटेन्स बाय यूजिंग द फ्रेज टू शो ऑफ मैं तीन फ्रेज दिल वक्य प्रचार स्वतः वक्या यूज कराए ज्याप्रमा टू शो ऑफ मे दिखावा कर आप स्वतः सेंटेन्स मे यूज कराए ज्याप्रमा एन्सर अपन दिल है राज लाइज टू शो ऑफ राज शो ऑफ कराएगा आवड़ते शो ऑफ हर हिज न्यू स्पोर्ट बाइक हर हर पाइज हर ठिका हिज पाजी हिज न्यू स्पोर्ट बाइक टू इम्प्रेस हिज फ्रेंड्स मित्र इम्प्रेस करना बाइक शो ऑफ करा आवड़ो तो वर्ड्स ती एक्टिविटी जो सॉल्व करता आई नहीं तो बी एक्टिविटी अशा प्रकार एड अ क्लास टू फॉलोइंग सेंटेन्स टू एक्सपांड इट मे तुम्हारा एक वक्य दिल आणि ते मेन क्लॉज असेल तर सबॉर्डिनेट क्लॉज चा यूज करून ते वाक्य एक्सपांड म्हणजे वाढवायचं आहे ठीक आहे तर आय नो अ डॉक्टर तर शेवटचा वर्ड डॉक्टर आहे म्हणून आपण हू चा यूज करून वाक्य एक्सपांड करू शकतो हु इज पॉप्युलर इन अवर एरिया हु इज फेमस हु इज स्पेशलाइज इन सर्जन अशा वेगवेगळ्या प्रकारे पण इथे हु दॅट या प्रकारचे वर्ड इथे यायला पाहिजे पण लास्ट वर्ड जर दिलेल्या वाक्यामध्ये पर्सन असेल तर होणे तुम्ही सबॉर्डिनेट क्लॉज कनेक्ट करू शकता ठीक आहे या प्रकारे ही ऍक्टिव्हिटी आहे फ्रेजचा यूज करा किंवा क्लॉथचा यूज करून वाक्य एक्सपांड करा त्यानंतर आहे टू मध्ये प्रिफिक्स किंवा सफिक्सचा यूज करून न्यू वर्ड्स बनवायचे आहेत इथे आपण बघू शकता ऍड प्रिफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स पे पासून आपण पेमेंट करू शकतो हॅपी सो हॅपीनेस किंवा अनहॅपी या प्रकारे तर इथे आपण पेमेंट सफिक्स यूज केला एम ई एन टी आणि अनचा यूज करून आपण इथे प्रिफिक्स यूज केलेला आहे जर तुम्हाला प्रिफिक्स सफिक्स यूज करून नको असेल तर पे किंवा हॅपी जो हेच वर्ड परत दिले जातात आणि त्याचे तुम्हाला दोन्हीपैकी एका शब्दाचा तुमच्या स्वतःच्या वाक्यामध्ये तुम्ही यूज करायचा असतो ज्याप्रमाणे ते आपण आन्सर बघू शकतो दोन्ही शब्दांचा आपण वर्ड मध्ये सेंटेन्स मध्ये यूज केलाय शी रिफ्यूज टू पे फॉर डॅमेज गुड्स पेचा यूज केलेला आहे अँड सेकंड सेंटेन्स मध्ये हॅपी शी फेल्ड सो हॅपी टू सी हर आर्ट शो केस्ड इन द गॅलरी तिची आर्ट गॅलरी मध्ये दाखवल्यामुळे शो केस केल्यामुळे तिला खूप आनंद झाला या प्रकारे सो so, या प्रकारे लँग्वेज स्टडी मध्ये तुम्ही टेन आउट ऑफ टेन सहजपणे मिळवू शकता ठीक आहे आता आपण सेक्शन टू स्टार्ट करीत आहोत दॅट इज सेक्शन नंबर टू टेक्स्युअल पॅसेज दोन पॅसेज दिलेले असतात आणि एक पॅसेज टेन मार्क्स साठी आहे आता इथे आपण बघूया क्वेश्चन नंबर टू ए रीड द फॉलोइंग पॅसेज अँड कम्प्लीट ऍक्टिव्हिटीज पॅसेज रीड करण्या अगोदर ए वन ऍक्टिव्हिटी रीड करा आणि त्याचे अँसर डायरेक्ट पॅसेज मध्ये शोधायला स्टार्ट करा ज्याप्रमाणे ए वन ऍक्टिव्हिटी मध्ये काय दाखवलं कम्प्लीट द सेंटेन्स वाक्य पूर्ण करायचं आहे म्हणजे दिलेले जे फोर सेंटेन्स असतात तुमच्या पॅरेग्राफ मध्ये किंवा पॅसेज मध्ये दिलेलं असतं ज्याप्रमाणे ते बघू शकता द रायटर्स हाऊस वॉज इन द ऑफिसर्स क्लब वॉज डॅश डॅश आता हा पॅसेज सेंटेन्स रीड केल्याबरोबर तुम्हाला आठवत असेल की हा पॅसेज जो आहे तो कोणत्या लेसन मधला आहे 
an encounter of special kind ha 1.20 lesson hai yahan mudna paragraph my father was a medical professional rani guns working for ata passage parat read karat hai baras vela mi read kelela ahe yacha vadi special video banavlele ahe apan direct tyache answers baghya thik hai tar the writer's house was in dash dash tar answer it apan bagu shakta The writer's house was in a corner of the campus. मतलब ये वाक्य दिले लाये तो अच्छा पुरस्कार वाक्य continue करूँ लिहाई सा है नहीं full stop full stop पर इंतज़ाम. Next sentence मतलब the officers' club was dash dash adjacent to the boundary wall of our garden. है आंसर आए. Third मतलब it was a few days into the puja vacation and fourth one a group of langus had even met their den in an aswatha tree nearby. सो इथे कंप्लीट द सेंटेन्स जर ऐक्टिविटी असेल कधी कधी ट्रू और फॉल्स राईट और रॉंग डी ऍग्री और डिसऍग्री हु सेट टू हुम या प्रकारचे ऍक्टिविटी ए वन मध्ये विचारले जाते तर तुम्ही सहजपणे इथे टू आउट ऑफ टू मार्क्स ते मिळवू शकता ठीक आहे जे की तुम्हाला त्याचे आन्सर तुम्हाला पॅसेज मध्ये भेटतात आता आपण याच पॅसेज वरती ऍक्टिव्हिटी नंबर टू काय आहे ती बघूया टू ऍक्टिव्हिटी सांगितली आहे डिस्क्राईब म्हणजे वर्णन करा द कंपाऊंड अँड द किचन गार्डन ऑफ द रायटर्स एंड हाउस होल्ड राइटर जे घर जे है किचन गार्डन हाउस होल्ड कंपाउंड कशा प्रकार वर्णन कराए जे ती पैरेग्राफ मे वर्णन के स्वतः भाषे मध्य वर्णन के बहुत शकता राइटर्स फैमिल लिव इन अ बिग प्लेस इन राणीगंज वेस्ट बेंगाल ओके देर होम वॉज सराउंडेड बाय अ ब्यूटिफुल गार्डन विथ प्रेटी फ्लावर्स ग्रीन ग्रास एंड टॉल ट्रीज Each family had their own vegetable gardens. Many birds, squirrels, and even monkeys visited because of the gardens. The writer loved spending times time regard reading during their school holidays. So simple, thoda apply bhasha madhe dilat tar two out of two marks the search pane ya prakar dilat tar tumala milu shakta. Tika hai. Next actor tar apna number three bogya. ऍक्टिव्हिटी नंबर थ्री जे की तुमच्या वर्डच्या रिलेटेड असते इथे जे ऍक्टिव्हिटी दिलाय मॅच द सिनोनिम सिनोनिम्स म्हणजे समानार्थी शब्द ए कॉलम मधले आणि बी कॉलमचे ए कॉलम मधले जे शब्द दिलाय त्याचे बी कॉलम मध्ये अर्थ शोधून लिहायचे आहेत जे आपण डायरेक्ट आपण आन्सर बघूया रिव्हील म्हणजे ओपन करणे म्हणजे अनफोल्ड न्यू फॅक्टर म्हणजे नवीन डायमेन्शन किंवा प्रकार या प्रकारे न्यू डायमेन्शन ऑक्युपाईड इन म्हणजे इंग्रॉस्ट मग्न असणे व्यस्त असणे चान्स संधी ज्याला आपण इथे आन्सर मध्ये आणि अपॉर्च्युनिटी ओके या प्रकारे ऍक्टिव्हिटी आपण सहजपणे सोडू शकतो आणि टू मार्क्स आपल्याला इथे भेटतील आणि त्यानंतर जी ऍक्टिव्हिटी आहे ते म्हणजे ऍक्टिव्हिटी नंबर फोर जे की तुमच्या ग्रामरच्या रिलेटेड असते ती आपण इथे बघूया डू इज डिरेक्टेड फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी सेंटेन्स इज गिव्हन हिअर द कंपाऊंड वॉज लक्झरीस विथ ग्रीन ग्रास आता याच्यामध्ये करेक्ट क्वेश्चन टॅग म्हणजे क्वेश्चन टॅग बनवायचा तर तुम्हाला माहिती आहे ज्यामध्ये वाक्य आपण आहे तसं लिहितो त्याच्यामध्ये हेल्पिंग वर बघतो कोणताही वॉज पॉझिटिव निगेटिव्ह वॉझंट होईल आणि कंपाऊंड साठी इट तर वॉझंट इट तुमच्या तुम्हाला जे ऑप्शन दिलेले आहे म्हणजे तुम्हाला त्या ऑप्शन मध्ये आहे का ते बघायचं डायरेक्ट अंदाजे उत्तर लिहिण्याचा ट्राय करू नका फर्स्ट मध्ये डझंट इट आहे डज इट आहे वॉझंट इट आहे वॉज इट म्हणजे वॉझंट इट दिस व हे ऑप्शन कसं आहे अगदी बरोबर आहे तर तुम्ही या प्रकारे आन्सर लिहू शकता सेकंड ऍक्टिव्हिटी जी आहे सेंटेन्स दिला द रायटर्स हाऊस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ द कॅम्पस आणि इन अ कॉर्नर ऑफ द कॅम्पस ला काय केलेलं आहे अंडरलाईन केलेलं आहे तर तुम्हाला याच्यामध्ये काय विचारलेलं आहे की या सेंटेन्स मध्ये मेक अ डब्ल्यू एच क्वेश्चन टू गेट अंडरलाईन पार्ट ऍज अ अन्सर अंडरलाईन पार्ट अन्सर म्हणून मिळण्यासाठी डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनवा तर डब्ल्यू एच क्वेश्चन कशा प्रकारे बनवला जातो त्याच्यावरती सेपरेट व्हिडिओ ग्रामरचे बनवले आहे की त्याचा एक फॉर्म्युला आहे अगोदर डब्ल्यू एच वर्ड घ्या देन हेल्पिंग वर्ड या प्रकारे ती आता डिस्क एक्सप्लेन करा वेळ जर पण आपण डायरेक्ट अन्सर बघूया द रायटर्स हाऊस वॉज लेखकाचे घर होते कुठे होते इन अ कॉर्नर ऑफ द कॅम्पस कॅम्पसच्या एका कोपऱ्यामध्ये कुठे होते म्हणजे वेअर तर वेअरनी सुरुवात केली त्यानंतर आपल्याला हेल्पिंग वर्ब दिलाय वॉज वेअर वॉज द रायटर्स हाऊस या प्रकारे हे आन्सर आपण इथे लिहू शकतो ठीक आहे नेक्स्ट ऍक्टिव्ह जी लास्ट आहे ती म्हणजे पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप क्वेश्चन यामध्ये येतो तर इथे क्वेश्चन दिलाय डू यू लाईक टू लिव्ह बंगलोज तुम्हाला बंगलो मध्ये राहायला आवडते का आणि का तर आन्सर आपण बघू शकतो येस आय लाईक टू लिव्ह इन अ बंगलो आणि कारण आपण लिहू शकतो या प्रकारे बिकॉज इट गिव्ह मी प्रायव्हसी अँड स्पेस विदाऊट एनी डिस्टर्बन्स 
कोणताही डिस्टर्बन्स न करता मला प्रायव्हसी मिळते आणि एक स्पेशियस जागा तिथे भरपूर प्रमाणामध्ये असते बंगलोज हॅव अ गार्डन विच आय कॅन लिव्ह इन अ क्लोज टू नेचर बंगल्यामध्ये आजूबाजूला गार्डन आपण बनवू शकतो जी की आपण निसर्गाच्या सान्निध्यामध्ये राहू शकतो या प्रकारे आपण रिझन एक दोन रिझन त्याची देऊ शकतो सो ही ऍक्टिव्हिटी आपण क्वेश्चन नंबर वन टू ए बघितला फर्स्ट पॅसेज आता सेकंड पॅसेज बघूया क्वेश्चन नंबर टू वन बी मध्ये टू बी मध्ये सॉरी रीड द पॅसेज केअरफुली अँड कम्प्लीट ऍक्टिव्हिटीज आता आपण बी वन ऍक्टिव्हिटी बघूया राईट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल दे चार सेंटेन्स दिले फोर सेंटेन्स ते ट्रू आहेत की फॉल्स ते बघायचे आता आपण सेंटेन्स बघूया ऍट बर्थ द चाइल्ड वॉज व्हेरी फेअर अँड प्रेटी ओनली द आईज ऑफ द चाइल्ड वेअर सेव्ह आता हे रीडिंग केल्यावर तुम्हाला आठवत असेल की हा जो लेसन आहे भोली ह्या लेसन मधून हा पॅरेग्राफ आहे तर त्याच्यामधले कॅरेक्टर्स माहिती आहे स्टोरी माहिती आहे आणि त्याच्यावरती मी सेपरेट व्हिडिओ बनवलाय तो तुम्ही बघू शकता आता आपण डायरेक्ट त्याचे आन्सर्स बघूया ठीक आहे अँसर मध्ये बघू शकता ऍट बर्थ म्हणजे जन्माच्या वेळी द चाइल्ड म्हणजे भोली वॉज व्हेरी फेअर अँड प्रिटी हो ती खरी आहे की जन्माच्या वेळी ती खूप गोरी पण होती आणि सुंदर पण होती नंतर तिला चिकन पॉक्स झाल्यामुळे त्याच्या डोळ्या चेहऱ्यावरती डार्क किंवा स्पॉट्स तयार झाले होते ओके इट्स अ ट्रू सेकंड सेंटेन्स जे ओनली द आईज ऑफ द चाइल्ड वेअर सेव्ह ओके आपण इथे बघू शकतो सेकंड सेंटेन्स जे ओनली द आईज ऑफ द चाइल्ड वेअर सेव्ह हे जे सेंटेन्स आहे इट इज अ ट्रू सेंटेन्स आहे ते फॉल दिलेलं आहे फॉल्स लिहू नका हे ट्रू आहे कारण पॅरेग्राफ मध्ये चिकन पॉक्स झाल्यामुळे फक्त डोळे वाचले पण परंतु एन्टायर बॉडी संपूर्ण बॉडी मध्ये चिकन पॉक्स चे स्पॉट निर्माण झाला तो ट्रू आहे ते फॉल दिसते ते फॉल्स रॉंग आहे ते ट्रू आहे ठीक आहे अँड थर्ड वन जे आहे रामलाल थ्री डॉटर्स वेअर बॅड लुकिंग अनहेल्दी गर्ल्स रामलालच्या तिन्ही डॉटर्स बॅड लुकिंग होत्या अनहेल्दी होत्या नाही तर बोलीला सोडून बाकीच्या तिन्ही डॉटर्स त्या चांगल्या होत्या चांगल्या दिसायला होत्या आणि हेल्दी होत्या तर हे सेंटेन्स कसं आहे फॉल्स आहे ठीक आहे नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी आपण नेक्स्ट सेंटेन्स जे आहे ते आपण बघूया ते म्हणजे बट रामलाल वॉज फोर सेंटेन्स वॉज वरीड अबाउट भोली रामलाल भोलीबद्दल काळजी मध्ये होता येस इट इज अ ट्रू सो या प्रकारे आपण इथे लिहू शकता पण लेस इज बी ऍक्टिव्हिटी नंबर बी टू दॅट गिव्ह रिझन कारण द्यायचं आहे कारण काय सांगायचं आहे क्वेश्चन काय दिलेलं आहे म्हणजे ते फिल इन द ब्लँक्स टाईप आहे राईट लिटल सुलेखा युज टू टॉक व्हेरी लिटल बिकॉज ती सुलेखाची होती म्हणजेच बोली ती खूप कमी बोलायची इतरां बोल याचं कारण काय होतं ते रिझन आपल्याला द्यायचं आहे तर रिझन तुम्ही पॅरेग्राफ मध्ये रीड केल्यानंतर तुम्हाला मिळेल ते म्हणजे या प्रकारे होतं द लिटल सुलेखा युज टू टॉक व्हेरी लिटल बिकॉज वेन शी वॉज ट्राईंग टू स्पीक जेव्हा ती बोलण्याचा प्रयत्न करायची दॅट टाइम शी स्टॅमर्ड ती अडखळायची अडखळत बोलायची द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर यांनी इतर मुलं तिची मस्करी किंवा चेष्टा करायची अँड मिमिक ठर तिच्यानी तिची नक्कल करायची आणि ऍज अ रिझल्ट परिणाम स्वरूप शी टॉक्ट व्हेरी लिटल आणि या कारणाने ती खूप कमी बोलायची या प्रकारे आपण आन्सर इथे लिहू शकतो दॅन लेस इज अ नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी बी थ्री मॅच इज द अँटोनिम्स इथे ए कॉलम आणि बी कॉलमचे जे अपोजिट वर्ड एकमेकांना अँटोनिम्स बघायचे म्हणजे ए मध्ये जे वर्ड त्याचे विरुद्ध ती शब्द बी मधून शोधून येते फर्स्ट काय इले फर्स्ट बी मध्ये जे लास्ट अनसेव्ह तर सेव्ह टेम्पररीली परमनंटली फिगर्ड डिसफिगर्ड सो इझी आहे ठीक आहे अँसर इथे दिलेला आहे ते तुम्ही बघू शकता राईट जे इथे अँसर दिलेला आहे फर्स्ट लास्ट अनसेव्ह सेव्ह टेम्पररी परमनंटली अँड फिगर्ड डिसफिगर्ड नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी जी आहे ए फोर ऍक्टिव्हिटी जी तुमच्या राईट ग्रामरच्या रिलेटेड असते बिफोर मध्ये वन देर वॉज प्लेंटी टू इट टू अँड ड्रिंक आता या सेंटेन्स मध्ये पिक आउट द इन्फिनिटिव्ह कधी कधी अंडरलाईन द इन्फिनिटिव्ह आणि पिक आउट इन्फिनिटिव्ह या प्रकारे येतो म्हणजे याच्यामध्ये इन्फिनिटिव्ह शब्द वेगळा करा इझी आहे टू प्लस मेन वर्ब हा इन्फिनिटिव्ह असतो जे की ते आपण बघू शकतो टू इट इज अ इन्फिनिटिव्ह आहे अंडरलाईन करा पूर्ण सेंटेन्स लिहून किंवा फक्त अँसर मध्ये टू इट लिहिला तरी तुमचं सेंटेन्स बरोबर येईल नेक्स्ट सेंटेन्स जे सेकंड सेंटेन्स नंबर टू आर ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वेअर हेल्दी अँड स्ट्रॉंग इथे नॉट ओनली बटर्स यूज करायचं खूप इझी आहे की अँडच्या ठिकाणी काय करायचं आहे बटर्स यूज करायचं आहे आणि अँडनी कोणते मेन इम्पॉर्टंट वर्ड जॉईन केलेले आहेत 
ऑल चिल्ड्रन एक्सेट भोली वेर हेल्दी एंड स्ट्रांग हेल्दी एंड स्ट्रांग हे दोन इम्पॉर्टंट वर्ड एंड ने जोडलेले आहे तर इथे नॉट ओनली बटरसने कनेक्ट करायचे म्हणजे आन्सर काय केलेले आपण बघा अँडच्या ठिकाणी बटर्स लिहिलं अँड नॉट ओनली हेल्दीच्या अगोदर ऑल द चिल्ड्रन एक्सेट भोली वेर नॉट ओनली हेल्दी बट ऑल्सो स्ट्रॉंग या प्रकारे आपल्या ही ऍक्टिव्हिटी आपण कम्प्लीट करू शकतो त्यानंतर या पॅसेज मधलं जी लास्ट ऍक्टिव्हिटी येते ती म्हणजे ऍक्टिव्हिटी नंबर बी फाय जी की पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आहे व्हॉट विल यू डू इफ यू फाइंड दॅट युअर फ्रेंड इज मेकिंग फन ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड तुम्ही काय कराल जर तुम्हाला असं दिसून आलं की तुमचा मित्र कि डिसेबल्ड किंवा एखाद्या अपंग अपंग मुलाला मस्करी करतो चिडवतो आहे तेव्हा तुम्ही काय कराल तर आन्सर इथे दिलेला आहे आय वुड चॅट विथ माय फ्रेंड मी माझ्या मित्राबरोबर बोलेल अबाउट हाऊ दे आर ट्रीटिंग अदर्स इतरांशी कशा प्रकारे ट्रीट करावी याच्याशी मी त्याच्याशी चर्चा करेल त्याला समजावून सांगेन आय वुड एक्सप्लेन वाय इट इज इम्पॉर्टंट टू बी काइंड स्पेशली टू सम वन विथ डिसेबिलिटीज इफ माय फ्रेंड टीजिंग द किड विथ अ डिसेबिलिटी आय वुड स्टेप इन टू इन टू स्टॉप इट अँड मेक शुअर द किड फील्स इन्क्लुडेड I would teach my friend why their actions are mean and ask them to be nicer. तुला सांगेल की तू जे करतोस ते खूप वाईट आहे मीन आहे तर तू चांगल्या प्रकारे बिहेव्ह करायला पाहिजे हे त्याला मी एक्सप्लेन करून देईल किंवा त्याला समजावून सांगेल या प्रकारे आता आपण सेक्शन नंबर थ्री स्टार्ट करतोय दॅट इज पॉइट्री सेक्शन जे की फाय मार्क्स क्वेश्चन आन्सर साठी आणि फाय मार्क्स एप्रिसिएशन साठी आहे इथे रीड द एक्सट्रॅक्ट एक्सट्रॅक्ट म्हणजे स्टांदर दिलेला आहे आणि कम्प्लीट द ऍक्टिव्हिटीज ए वन ऍक्टिव्हिटी मॅच द फॉलोइंग सेंटेन्स इट पजल ऑल दर किन दॅर डॅश डॅश नेक्स्ट सेंटेन्स आहे द सिच्युएशन रिच आता हे जे सेंटेन्स रीड केल्यानंतर तुम्हाला आठवत असेल हे जे सेंटेन्सेस आहे ते कोणत्या स्टांझामधून म्हणजे कोणत्या पोयमधून घेतले आहेत द ट्विन्स ही पोयम आहे ट्विन्स मधून हे स्टांझा आहेत तर आपल्याला इथे काय करायचे मॅच करायचे इट पजल ऑल दॅर वाक्य तुमच्या लाईन मध्ये गेले इट पजल पडल म्हणजे सर्व आश्चर्यचक्के झाले कोणाशी इट पजल दॅर ऑल किथ अँड किन सर्व नातेवाईकामध्ये सेकंड सेंटेन्स द सिच्युएशन सेकंड वर्ड आहे द सिच्युएशन रिच कुठपर्यंत सिच्युएशन पोहोचली अ फिअरफुल पीच हे सेम सेंटेन्स तुम्हाला त्या स्थानामध्ये दिसतील ओके थर्ड द पोएट ग्रीव एक्झॅक्टली लाईक हिज ब्रदर इथे माय ब्रदर दिलं तुम्ही हिज ब्रदर लिहायचं आहे द पोएट अँड हिज ब्रदर्स गॉट मिक्स्ड वाईल बीइंग वॉश्ड सो या प्रकारे समोरासमोर शब्द लिहा वन च बी वन च बी टू च डी या प्रकारे लिहू नका ठीक आहे त्यानंतर याच्यामधली ए टू ऍक्टिव्हिटी आपण बघूया इथे तुम्हाला पोयम दिलेली आहे पोयमची स्थानचा ए टू ऍक्टिव्हिटी काय आहे ते बघूया ए टू मध्ये आपण बघू शकता राईट एनी टू लाईन्स फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट दॅट यू फाइंड ह्युमरस अशा दोन ओळी लिहा पोयम मधून ज्या की ह्युमरस आहे म्हणजे विनोदी आहे तुम्ही कोणत्याही दोन ओळी लिहू शकता सर्व ह्यु कारण पूर्ण पोयमच ह्युमरस आहे ज्याप्रमाणे ते आपण आन्सर लिहिले लाईन्स लिहिल्या इट पजल ऑल अवर किथ अँड किन इट रिच इट अ फिअरफुल पीच किंवा अँड दस यू सी माय फेट्स डिक्री ऑर ॲट द नर्स स्वीम कोणत्याही टू लाईन्स तुम्ही इथे लिहू शकता ठीक आहे नेक्स्ट ऍक्टिव जी ए थ्री आहे खूप इझी रायमिंग वर्ड्स लिहू शकतात रायमिंग वर्ड तर सर्व नाही तर लिम हेम ब्रदर अनादर किन ट्विन या प्रकारे सो फाय आउट ऑफ फाय मार्क्स मिळवण्याची हे हा जो क्वेश्चन आहे लेट पोएट्री सॉल्व्ह करण्याची जे तुम्हाला मिळू शकतो आता जो नेक्स्ट आहे क्वेश्चन नंबर थ्री बी मध्ये जे म्हणजे अप्रिसिएशन तुम्हाला पोयम इफ पोयम दिलेलं आहे इफ पोयम चं तुम्हाला अप्रिसिएशन लिहायचं आहे अप्रिसिएशन साठी तुम्हाला पॉइंट दिलेले असतात त्या पॉइंट नुसार तुम्ही अप्रिसिएशन ज्याप्रमाणे ते बघू शकता टायटल टायटल ऑलरेडी ह्या पोयम मध्ये दिलेलीच आहे त्याच्यानंतर नेम ऑफ द पोएट हाफ ऑफ मार्क्स आहे कारण दोन्ही मार्क्स एक वन मार्क्स तुम्हाला सहज मिळेल कारण पोएटच नेम देखील एंडिंग ला दिलेला आहे त्यानंतर राईम स्कीम ए ए बी बी तुम्हाला काढायला शिकवलं असेल माहित नसेल तर मी याच्यावरती सेपरेट व्हिडिओ बनवून लिहा ते तुम्ही बघू शकता फिगर ऑफ स्पीच काय गेले अलिटेशन जर कॉमन आहे सर्व पोयम पोयम्स मध्ये तुम्ही लिहू शकता कोणती एक एक्सप्लेन करण्याची गरज नाही फक्त नेम ऑफ द अलिट फिगर ऑफ स्पीच लिहा आणि शेवटचे थीम ऑन सेंट्रल आयडिया ती थोडी तुम्हाला पाठांतर किंवा लक्षात ठेवावी लागेल आता आपण याची डायरेक्ट अँसर बघूया अँसर मध्ये बघू शकता इथे टायटल इफ किंवा टायटल इज इफ या प्रकारे लिहू शकता नेम ऑफ द पोएट रुड्याड किफलिंग रायम स्कीम ए बी बी सी 
ए बी ए बी सी डी सी डी या प्रकार फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन एंड हाइपरबोल एंड थीम मध्य अपन बहुत द पोएम इज अ पीस ऑफ अडवाइस गिवन बाय फादर टू हिज सन एक वडिला अडवाइस सलाह कविते दाखिल है द पोइट हेज प्रोवाइडेड डिफरंट सीच्युएश एंड एक्सपेक्टेड बिहेवि फ्रॉम हिज सन द पोइट वॉन्ट्स हिज सन टू बी अ मैन सो इन दिस वे यू कैन राइट एंड यू कैन इजीली गेट फाइव आउट ऑफ फाइव मार्क्स नेक्स्ट एक्टिविटी सेक्शन नंबर फोर जो लास्ट अपन बोया तो नॉन टेक्स्टर पैसेज अनसीन पैसेज दिल तो ठीक है रीड द टेन मार्क्स रीड द पैसेज एंड केयरफुल एंड कंप्लीट एक्टिविटीज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द ब्रैकेट एंड री राइट द सेंटेन्स आता जो पैसेज है तो थोड़ा सा तुम्हारा पैसेज रीड कर दाखो तो तुम्हारा आइडिया कि पैसेज मध्य कशा बदल है राइट right. बुलिंग मीन्स टू बी टू बी मीन्स टू अनादर किड और हर्ट एंड फाइटिंग हिम अगेन बुलिंग मे एक त्रास देने एक मे एक प्रकार बोलतो ना एक हुकुमशाही सारे एक दुसर ल त्रास देना टू बी मीन वाइट वगण टू अनादर इतर एखाद मुला कि हर्ट कर त्रासदायक कर फाइटिंग कर अगेन एंड अगेन बोलिंग कैन टेक मेनी फॉर्म ये वेगवेगे रूप है तो वेग प्रकार इतर त्रास दी कि त्रास देना एखाद व्यक्ति विद्यार्थी इट कैन बी टीजिंग चिड़वने थ्रेटनिंग धमकी देने हर्ट सम वन एखाद हर्ट कर मन दुखाने टेलिंग लाइज अबाउट खोट बोल दीज आर द टाइप्स ऑफ बोलिंग हे दुसर त्रास देना से एक वेग प्रकार प्रकार है सो नॉट इन्क्लूडिंग अदर इन ऑर्डर टू मेक दैम फील बैड कि एखाद फ्रेंड्स मध्य दुसर सामावन न घेने तरह वाइट वाटने साथ इट कैन बी एक्चुअली एलिंग और हिटिंग समोन कि रागवने मोटा ने बोलने हिट करने सो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ बोलिंग सो इजीली स्लोली तुम्हें हा पैसेज रीड करा यू कैन इजीली अंडरस्टैंड मे त्रास देना कि जो खोड़कर कि घमेंडी मुलगा जो आ, अशा मुला बदल कि क्वालिटीज अशा मुला बदल संगे बोलिंग से वेगे प्रकार डायरेक्ट एन्सर बोया राइट इतने अपन एन्सर मध्य बहु शकता बोलिंग कैन टेक डैश डैश ओनली वन और मेनी फॉर्म सर स्टार्टिंग वाक्य मे बोलिंग से वेगवेगे प्रकार है बोलिंग कैन टेक अ मेनी फॉर्म तुम्हारा जो बोल्ड लेटर मे दाखिल है तैकी एक शब्द चूज कर वक्य पूर्ण कराए आंसर मे बहुत इट कैन बी डिफिकल्ट टू स्टैंड अप फॉर युअर सेल्फ वेन यू आर बीइंग बुलीड वक्य पैरेग्राफ मे गए शोधा है मैं डिफिकल्ट दिल है कि कैन कैन ने दिल है योग्य शोधन सेंटेन्स कंप्लीट करा सेकंड थर्ड वन मे बुलीज यूज पॉवर टू हार्ड पीपल जे बुलीज करना कि त्रास देना मुल स्वतः ताकती उपयोग करता लोकान हार्ट करना सा फोर्थ वन ऑलवेज ब्रिंग द बुलिंग टू द अटेन्शन ऑफ एन एडल्ट ऑलवेज ब्रिंग द बुलिंग टू द अटेन्शन ऑफ एडल्टे अलीज करना जे लोग त्रास देना मुल मोटा लोक तक्रार करा लक्षा आनंद दयाजे तुम्हारा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो वर्ग मध्य प्रॉब्लम होता से तो तुम्हें टीचर न संगू शकता या प्रकार कि घरी पेरेंट न संगू शकता नेक्स्ट एक्टिविटी ए टू है लिस्ट फोर वेज दैट बुलीज माइट यूज टू बुली अदर अ चार प्रकार लेकिन को प्रकार एक त्रास देना मुल देता बुली से वेगे प्रकार एक वर्बल बुलिंग शाब्दिक दुसर त्रास देने दिस इन्क्लूड द नेम कॉलिंग नावाने चिड़ने टीसिंग टॉन्टिंग करने यूजिंग हार्डफुल लैंग्वेज डी डेमिन और इंटिमिडिएट समवन है वर्बल बुलिंग से प्रकार एंड सेकंड टाइप है फिजिकल बुलिंग अपन एकमेक मारण य प्रकार इन्वॉल्विंग फिजिकल अग्रेसन सच एज हिटिंग पुशिंग ट्रिपिंग और एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ थ्रेटिंग थर्ड तो टाइप अपन लिखू शको सोशल और रिनेशनशिप रिनेशनल बुलिंग दिस टाइप ऑफ इन्वॉल्व इन्क्लूडिंग समवन स्प्रेडिंग रूमर्स एक वाइट अफवा पसरवने गॉसिपिंग मैन्युपुलेटिंग सोशल सिचुएशन टू आइसोलेट और इम्प्रेस अदर्स लोग इतना त्रास देने तला वेगे प्रकार करू शो साइबर बुलिंग अच्छे साइबर बुलिंग आज कल सोशल नेटवर्क से यूज करता बुलिंग थ्रू द डिजिटल मीन्स इन्क्लूडिंग द सोशल मीडिया टेक्स्ट ईमेल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेल हार्डफुल मैसेज थ्रेट्स और 
embracing content are sh shared publicly or privately to target an individual या प्रकारे आता तुम्हाला जे एक्सप्लेनेशन नाही देता आलं तर एक दोन शब्द त्याच्या लिहू शकता पण फोर टाइप्स तुम्ही या प्रकारे लिहू शकता वर्बल बुलिंग फिजिकल बुलिंग सोशल या प्रकारे ठीक आहे हे झाले त्याच्यावरती ए टू ऍक्टिव्हिटी आता आपण ए थ्री ऍक्टिव्हिटी काय आहे ती बघूया ए टू ऍक्टिव्हिटी ए थ्री मध्ये चूज द करेक्ट फ्रेज अँड कम्प्लीट फॉलोइंग सेंटेन्स आणि जे तुम्हाला फ्रेज दिलेले आहेत म्हणजे ब्रॅकेट मध्ये शब्द इन ऑर्डर टू म्हणजे च्या साठी टू स्टँड अप फॉर म्हणजे त्याच्या समोर उठाव उभे राहणे या अर्थाने पुट अ स्टॉप थांबवणे सेंटेन्स आहे रोमा वॉन्टेड टू डॅश डॅश टू क्वॅरल विथ हर ब्रदर आता इथे इन ऑर्डर टू येईल की टू स्टँड अप फॉर येईल की पुट अ स्टॉप तर आपण आन्सर बघू शकता रोमा वॉन्टेड टू पुट अ स्टॉप टू द क्वॅरल विथ हर ब्रदर ज्या भावाबरोबरच्या ज्या भांडण याच्यावरती स्टॉप करू इच्छिते म्हणजे ते थांबवू इच्छिते परमनंटली नेक्स्ट सेंटेन्स मध्ये मदर प्रिपेर्ड अ डेलिशियस केक आईने एक डेलिशियस एक चविष्ट एक चांगला केक बनवला कशासाठी इन ऑर्डर टू म्हणजे चारसाठी इन ऑर्डर टू सेंड इट ऑन सोहोज ब्रद बर्थडे सोहोच्या बर्थडे ला पाठवण्यासाठी या प्रकारे हे आपण कम्प्लीट सेंटेन्स मध्ये करू शकतो फ्रेजेसचा युज करू ए फोर जी ऍक्टिव्हिटी आहे ते म्हणजे ग्रामर तर ग्रामर मध्ये आपण इथे बघू शकता ए सेंटेन्स आहे इट कॅन बी डिफिकल्ट टू स्टँड अप फॉर युअर सेल्फ वेन यु आर बिंग बुलेट मेक सेंटेन्स निगेटिव्ह विदाउट चेंजिंग इट्स मिनिंग अर्थ न बदलता हे वाक्य निगेटिव्ह बोला म्हणजे अफॉर्मेटिव्ह निगेटिव्ह हो करत दिसत न करत या अर्थाने जसं इट इज इट कॅन बी डिफिकल्ट तर याच्यामध्ये अर्थ हे अवघड असू शकतो म्हणजे हे सोपं असू शकत नाहीये या अर्थाने आय एम हॅपी आय एम नॉट सॅड या प्रकारे वाक्य पण म्हणजे हॅपीचं अपोजिट वर्ड सॅड घ्यायचं आणि अगोदर नॉट तरी ते आपण बघू शकतो इट कॅन बी डिफिकल्टचे अगोदर इझी घ्या किंवा सिम्पल घ्या आणि डिफिकल्टचे अगोदर काय लिहा नॉट शब्द टाका या प्रकारे हे निगेटिव्ह सेंटेन्स होईल विदाउट चेंजिंग इट्स मिनिंग अँसर बघू शकता तुम्ही इट कॅन नॉट बी इझी टू स्टँड अप डिफिकल्टचे अपोजिट इझी घेतलं अगोदर नॉट घेतलं इट कॅन नॉट बी इझी टू स्टँड अप फॉर युअर सेल्फ वेन यू आर बिंग बुलीड नेक्स्ट सेंटेन्स बी जे बुलीज सेम्स मोर पॉवरफुल दॅन यू आर तर याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह डिग्री मध्ये हे सेंटेन्स चूज द करेक्ट पॉझिटिव्ह डिग्री आता चेंज द डिग्रीचे वरती वाक्य डिग्री कशी चेंज करायची पॉझिटिव्हचं पॉझिटिव्हचं कम्पॅरेटिव्ह डिग्री सुपर डिग्री याच्यावरती मी सेपरेट व्हिडिओ बनवले ती तुम्ही बघू शकता खूप इम्पॉर्टंट आहे तर पॉझिटिव्ह डिग्रीचं अँसर आपण डायरेक्टली बघूया आणि अँसर आहे ते म्हणजे राईट सेंटेन्स जे तुम्हाला दिलेलं आहे द बुलीज सिम्स मोर पॉवरफुल दॅन आता हे कम्पॅरेटिव्ह आहे आणि पॉझिटिव्ह डिग्रीमध्ये ॲज ॲजचा यूज केला जातो तर ॲज ॲजचा यूज केला सेंटेन्स यू डू नॉट सिम ॲज पॉवरफुल ॲज बुली हे एक आहे आणि थर्ड मध्ये यू सिम ॲज ए पॉवरफुल ॲज द बुलीज तर याच्यामध्ये जे राईट आन्सर आहे ते म्हणजे फर्स्ट वन कोणतं ते येणार आहे आन्सर नंबर वन म्हणजे ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट वन दॅट इज यू डू नॉट सीम ॲज पॉवरफुल ॲज द बुली आता हेच उत्तर का बरोबर आलं तर यासाठी तुम्हाला चेंज द डिग्रीचे टॉपिक तुम्हाला सविस्तरपणे अभ्यास करावा लागेल जे की मी सेपरेट व्हिडिओ बनवलेले आहे तुम्ही युट्यूबवरती किंवा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देईल ओके किंवा युट्यूबवरती चेंज चेंज द डिग्री असा टॉपिक लिहून पुढे भालेराव असं लिहिलं तरी तुम्हाला ते आपली व्हिडिओ बघायला मिळेल नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी जी आहे एफ आय ऍक्टिव्हिटी ती आपण बघूया राईट सजेस्ट फोर वेज टू स्टॉप बुलिंग बुलिंग म्हणजे त्रासदायक असणाऱ्या अशा मुलांची स्टॉप करण्यासाठी चार उपाय सुचवा ते म्हणजे टीच एव्हरी वन प्रत्येकाला शिकवा मेक शुअर पीपल नो अबाउट बुलिंग अँड हाऊ टू स्टॉप इट टॉक अबाउट इट इन स्कूल शाळेमध्ये याच्याबद्दल चर्चा करा ऍट वर्क कामाच्या ठिकाणी इन कम्युनिटी म्हणजे लोकांना हे सतर्क आणा की बुलिंगचे कसे प्रकार त्याच्यामुळे काय प्रॉब्लेम होतात हे सर्व सांगा बी काइंड थोडे काइंडनेस दाखवायला शिका एनकरेज बिईंग नाईस अँड सपोर्ट सगळ्यांना तुम्ही या प्रकारे शिकवा स्टँड अप फॉर अदर अँड डोंट लेट बुलिंग हॅपनिंग 
याच्या पाठीमागे तुम्ही स्टँडअप म्हणजे स्टँडअप सुद्धा घ्यायला पाहिजे की जसं कोणी बुलिंग करीत असेल त्याच्या विरुद्धामध्ये उठाव करायला पाहिजे सेट टूल असे नियम तयार करा शाळेमध्ये वगैरे जे कोणी बुलिंग करत असेल त्रास देणार असेल मे क्लिअर रुल्स अगेन्स्ट बुलिंग विथ क्लिअर पनिशमेंट टेल एव्हरी वन हाऊ टू रिपोर्ट बुलिंग अँड मेक शुअर ऍक्शन इज टेकन फोर्थ पॉइंट हेल्प एव्हरी वन सपोर्ट दोज हू आर बुलीड ज्यांना बुलीड केले जाते ज्यांना त्रास दिला जातो त्यांना सपोर्ट करा अँड ऑल्सो हेल्प दोज हू बुली आणि जो बुली करतो त्रास देतो त्याला देखील तुम्ही मदत करा की तू चांगला बनण्यासाठी विक्टीम्स नीड केअर जे असे विक्टीम्स जास्त त्यांना केअरची गरज गरज आहे अँड बुलीज माईट नीड गायडन्स आणि जे बुलीज करतात त्रास देतात त्रास देणारी असतात त्यांनाच त्या गायडन्सची आवश्यकता आहे टू चेंज देअर बिहेवियर सो या प्रकारे आपल्याला ही एफ आय ऍक्टिव्हिटी आपण करू शकतो आता लास्ट क्वेश्चन जो आहे की हा जो पॅरेग्राफ आहे त्याची समरी रायटिंग आपल्याला लिहायची असते बऱ्याच वेळा हे ए वन आणि बी वन आणि बी टू चं जर अँसर आपण एकत्रित केलं तर तुमची समरी तयार होऊ शकतो पण ते आपल्या स्वतःच्या भाषेमध्ये लिहायची असते पूर्ण पॅरेग्राफ आणि त्याला टायटल द्यायचं आपण टायटल दिलंय बुलिंग अंडरस्टँडिंग अँड ऍक्टिंग हे समजून घेणं आणि त्यानुसार कृती करणं आहे या प्रकारे आपण टायटल दिलंय आणि समरी दिलेला आहे सम बुलिंग इज बिंग मीन मीन म्हणजे वाईट आहे टू अदर्स इन मेनी वेज इतरांशी वेगवेगळ्या प्रकारे लाईक टीझिंग हार्टिंग दॅम रिपीटेडली इट मेक्स अ किड फील अलोन अँड वीक या प्रकारे आपण घेऊ शकतो राईट इट मेक्स किड्स फील अलोन अँड वीक causing problems at school and making some kids want to bully others too bullies are used power to hurt which leads to problems for both the bully and the victim later on if you see bullying it's safest to tell a grown up who can stop it so ya prakare summary writing 5 marks sathi ahe te apan te solve karu shakta tar student apan ithe apan thambuya apan remaining je पार्ट आहे तो म्हणजे रायटिंग स्किल आपण नेक्स्ट टॉपिक मध्ये तो स्टार्ट करणार आहोत ठीक आहे आय होप यू माईट हॅव लाईक दिस व्हिडिओ हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका याचा सेकंड पार्ट लगेच उद्या तुम्ही मी अपलोड करेल ते तुम्ही बघू शकता ठीक आहे याच्या अगोदर आपण बऱ्याचशा व्हिडिओ ज्या टू थाउजंड च्या आहेत त्या दोन तीन व्हिडिओ सॉल्व्ह केलेल्या आहेत अशा प्रकारे जेवढ्या व्हिडिओ आहेत टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री पर्यंत आपण सर्व हे सिरीज आपण कव्हर अप करणार आहेत याची पीडीएफ लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देईल ते तुम्ही डाउनलोड करू शकता आणि राईट डाऊन करा तुमच्या नोटबुक मध्ये ठीक आहे विश यू गुड डे टेक केअर थँक्यू व्हेरी मच